Good morning. Bom dia. It's a pleasure to be here with you this morning. É um prazer estar com vocês aqui esta manhã. And this is my first time in Vitória. É minha primeira vez em Vitória. Uh, one guy that uh, translates for me a lot, his name is Ginar Pajadas. Uma pessoa que costuma traduzir para mim sempre o nome dele é Ginar. He was from uh, from here in Vitória. E ele é de Vitória. And for the last 15 years, pelos últimos 15 anos, every year Ginar says, "Go to Vitória." Todo ano Ginar de fala para eu, vai para ir para Vitória. It's the most beautiful city in all of Brazil. Porque é a cidade mais linda do Brasil. And uh, I never came to Vitória till now. Mas eu nunca pude vir a Vitória até hoje. But I've been looking forward to it for years because of what Ginar told me. Mas eu queria vir para cá por muitos anos por tudo que o Ginar já havia me dito. And so now I am seeing what he said is the most beautiful city. Então agora eu estou vendo aquela que ele disse ser a cidade mais linda do Brasil. And I see that it is beautiful. E eu vejo que realmente é bonita. And it has beautiful beaches. Tem praias lindas. And beautiful people. E pessoas lindas. So thank you for receiving us today. Então obrigado por nos receberem hoje. I want to tell you a little bit about my own story. Quero falar um pouquinho da minha própria história. And we're going to talk about children. E aí nós vamos falar sobre os filhos. How to ensure our children will be successful. Como que nós podemos assegurar que os nossos filhos terão sucesso? Well, my wife and I met in youth with a mission. A minha esposa e eu nos encontramos nos jovens com uma missão. 41, 40 years ago. 40 anos atrás. We were on a team smuggling Bibles into Poland. E nós estávamos numa equipe contrabandeando Bíblias para dentro da Polônia. Back, back in communist days. Naqueles na época do comunismo. And uh, we sensed that God was leading us together. E nós sentimos que Deus estava nos aproximando. E eu falei com o pai dela e lhe pedi permissão para que eu pudesse começar uma corte. And he opened the door and gave me his permission. E ele abriu as portas e me deu permissão. And so we began to, uh, talk with each other. E aí nós começamos a conversar. And two years later we were married. E dois anos mais tarde nos casamos. And uh, actually it was in 1977. Isso foi em 1977. On April 9th. No dia 9 de abril. Today. Hoje. Today is our 38th anniversary. Então hoje é nosso aniversário de 38 anos de casado. Congratulations. Yes. And so when we got married, e quando nós nos casamos, I thought marriage will be very simple. Eu achava que o casamento ia ser simples. She loves God. Ela ama Deus. I love God. Eu amo a Deus. We love each other. Nós nos amamos. We have a common vision. Nós temos uma visão em comum. To serve the Lord. Servir ao Senhor. Minister to people. Ministrar às pessoas. Marriage will be easy. Casamento vai ser fácil. It was not easy. Mas não foi fácil. We got married. Nós nos casamos. And we began to have a lot of conflict. E começamos a ter um monte de conflitos. And uh, Wounding each other emotionally. E começamos a nos ferir emocionalmente. I remember, well, actually, for the first seven years of our marriage. E eu me lembro que pelos primeiros sete anos do casamento. We did not have a pleasant experience. Não foi uma experiência boa. I didn't know why. E eu não sabia por quê. I tried so hard to please her. E eu tentava tanto agradá-la. And to bless her. E abençoá-la. And to let her know I love her. E deixar e fazer com que ela soubesse que eu a amava. But no matter what I did. Mas não importa porto que eu fizesse. She was not pleased. Ela não estava feliz. And she she criticized me. E ela me criticava. And she made me feel like a bad husband. E ela me fazia fazer com que eu me sentisse como um homem ruim. Like a failure. Como um fracassado. You know, it's wonderful when you're a pastor or a minister. E é maravilhoso quando você é um pastor ou um ministro de and Deus. And you're going out the door to preach the word of God. E você sai pela porta para pregar a palavra de Deus. And as you go out, e quando você sai, your wife in tears, a sua esposa em lágrimas, and she says to you, ela diz para você, hypocrite, hipócrita. And then you go preach. E aí você vai pregar. Actually, she never said. That to me. Bom, de fato, ela nunca me disse isso. But this does happen to many people. Mas isso acontece com muitas pessoas. But even though she didn't say that, Mas mesmo que ela nunca tenha dito isso, I realized very quickly, eu percebi rapidamente, we cannot be missionaries. nós não podemos ser missionários. We thought we would be missionaries. Nós achávamos que seríamos missionários to Russia, para a Rússia or Eastern Europe. ou para, para a Europa Oriental. Eu falei 
Russian fluently. Eu falava russo fluentemente. She spoke German fluently. Ela falava alemão fluentemente. I thought we would be in Eastern Europe. Eu tinha certeza que nós iríamos para a Europa Oriental. But I realized very quickly. Mas rapidamente eu percebi. What are we going to share with other people? O que é que nós vamos compartilhar com as pessoas? Receive Jesus. Receba Jesus. And be happy like us. E seja feliz como nós. And people would look at us. E as pessoas iam olhar para nós. And say no thank you. Eu falar não obrigado. <risos> We have enough problems. Nós já temos problemas o bastante. We don't need to be like you. Não precisamos ser como vocês. I realized I had nothing to say. E eu percebi que eu não tinha nada para dizer. And God told me this. E Deus me falou o seguinte. If you cannot love one person, se você não consegue amar uma pessoa, how can you convey my love to other people? Como é que você pode falar do meu amor para as outras pessoas? And I realized. E eu entendi. It may be. Pode ser que. That my assignment on this earth. Que a, minha, que a minha tarefa nessa terra, My calling, o meu chamado, is to learn how to love one person. É aprender a amar uma pessoa. And maybe that's my assignment for the next 60 years. E talvez essa seja essa seja a minha tarefa pelos próximos 60 anos. And I realized, e eu entendi. Eternity is a long time. Que a eternidade é um tempo muito longo. If this is my assignment for 60 years, e esse, se essa é a minha tarefa por 60 anos, I will do that. Eu vou fazer isso. I will learn how to love one person. Eu vou aprender a amar uma pessoa. And after, if I can learn that within 60 years, e se eu conseguir aprender isso em 60 anos, maybe I can minister to somebody else. Talvez eu possa ministrar a mais alguém. That was a death for me. Então, isso foi. That was death. Isso para mim era morte. I was to to Porque eu me sentia chamado para ministrar as pessoas. So I died to my own então eu morri para a minha própria visão. And I said, God, e eu disse, Deus, I will not to other people, eu não vou ministrar a outras pessoas. Until I learn how to to one enquanto eu não aprender a ministrar uma pessoa. And that was very isso foi muito difícil. Então eu comecei a... Make money through business. Então eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro através dos negócios. I became a pilot. E eu me tornei um piloto. I flew an, flew an airplane every night. E eu voava com aviões todas as noites. The mail. Carregando, eu era um, um, um piloto de, de correio, levava a uh, correio. In, in the middle of the night, five nights a week. E eu trabalhava cinco noites por semana voando meu avião à noite. And I was learning how to love my wife. E aprendendo a amar a minha esposa. After seven years. Depois de sete anos. We had a major break, a major breakthrough. Nós tivemos uma, um grande momento de, de libertação. God gave me a revelation. Deus me deu uma revelação. Why my wife was unhappy? Por que a minha esposa estava infeliz? God showed me something I was doing. Deus mostrou algo que eu fazia. That was hurting her. Que a feria. And when I saw that, e quando eu vi, it, it changed everything. Mudou tudo. Changed our relationship. Mudou o nosso relacionamento. And uh, We, we were able to resolve conflict very, very quickly. E aí nós pudemos resolver o nosso conflito muito rapidamente. And what I discovered was this. E o que eu descobri foi o seguinte. Something very common in marriage. Algo muito comum no casamento. I hear many husbands tell me this. E eu ouço muitos maridos falando o seguinte. No matter what I do, não importa o que eu faça, my wife isn't happy. Minha esposa não está feliz. If I, one man said this way. Um homem disse assim. If I crawled on my stomach over hot coals for my wife, se eu me rastejar sobre né, uma brasa ardente por minha esposa, she would say, ela iria dizer, you need to turn over on your back so you cook evenly. Você tem que virar agora de costas para cozinhar por igual. <risos> no matter what I do, não importa o que eu faça, it's never enough. Nunca é o bastante. And for us as pastors, e para nós, pastores, many of us hear words like this. muitos de nós ouvimos palavras dessas. You pray for everybody else. Você ora por todo mundo. Pray for everybody at church. Ora por todos na igreja. And you never pray for our own children. Mas você não ora pelos nossos filhos. You spend all your time With other people at church. Você gasta todo o seu tempo com todas as pessoas da igreja. You listen to them. Você os ouve. You counsel them. Você os aconselha. You pray for them. Você ora com eles. But you never listen to me. Mas você nunca me ouve. This is common complaint of Isso é uma comum das esposas de pastores. And so men tell me. Então, e homens me dizem. You know, if I quit the ministry. Sabe, se eu abandonar o ministério. I spend all my time at home with my wife. E se eu passar todo o tempo do mundo em casa com a minha esposa, she would still complain. Ela ainda ia reclamar. 
it still wouldn't be enough. Não seria o bastante. I would still be a failure in her sight. Eu ainda seria um fracasso a visão dela. The question is. Então, a pergunta é. Why? Por quê? What is the dynamic that causes that? Qual é a dinâmica que causa isso? And for many wives. E para muitas esposas. They tell me this. As esposas falam o seguinte. I know my husband loves me. Eu sei que meu marido me ama. But you know, in reality, Mas quer saber a verdade? I'm very low priority in his life. Eu sou uma priori, eu sou uma das últimas prioridades na sua vida. Everything else is more important. Tudo mais é mais importante. The church, a igreja, the ministry, o ministério, money, dinheiro, friends, amigos, sports, esportes. Everything is more important. Tudo é mais importante. I'm low priority. Eu estou lá embaixo nas prioridades. When I try to tell him, e quando eu tento falar isso para ele, he can't hear me. Ele não ouve. All he does, tudo que ele faz, he justifies, ele se justifica, he explains, explica, he defends, se defende, he never repents, mas não se arrepende, never apologizes, não pede perdão. And many years ago, e muitos anos atrás, I gave up trying to tell him. Eu desisti de sequer tentar dizer isso para ele. And I just accepted my role. E eu apenas aceitei o meu papel. No value. Sem valor. No priority. Sem prioridade. Everything else is more important. Tudo mais é mais importante. Many wives feel that way. Muitas esposas sentem isso. Reason assim. why that is. E há uma razão para isso acontecer. After seven years. Depois de sete anos. I discovered the reason. Eu descobri a razão. And God totally changed that in our marriage. E Deus mudou isso totalmente no nosso casamento. And for the last 31 years. E pelos últimos 31 anos. We had almost zero conflict. Nós tivemos quase que zero conflito. She's happy all the time. Ela está sempre feliz. She tells me you're wonderful. Husband. E ela fala você é um marido maravilhoso. She never criticizes. E ela nunca me critica. And and I think from her side. E eu acho que do lado dela. She feels valuable. Ela se sente valiosa. She feels more important than ministry. Ela se sente mais importante do que o meu ministério. And God showed us why that is. E Deus mostrou-me por que que isso aconteceu. One key. Uma chave. That changed everything in our marriage. Que mudou tudo no nosso casamento. And tonight. E hoje à noite. I want to share with you what that key is. Eu quero compartilhar com você qual é essa chave. Because it will change your marriage too. Porque ela vai mudar o seu casamento também. Especially for people in ministry. Especialmente para as pessoas que estão no ministério. So I encourage you to come tonight. Então eu quero propor que você venha essa Bring noite e traga outros pastores. But right after that happens. Mas depois que isso aconteceu. Many people came and asked us. Muita gente veio e nos perguntou. What happened? O que aconteceu? Your marriage is really different. O seu casamento é muito diferente. What happened? O que aconteceu? Can you help us? Você pode nos ajudar? And everybody had friends. E todo mundo tem amigos. With marital crisis. Que tem problemas no casamento. Can you help my friends? Será que você pode ajudar os meus amigos? These friends. Esses amigos. These friends. Aqueles amigos. So we started ministering to couples. E aí nós começamos a ministrar os casais. And uh, more couples. E mais casais. More couples. E mais casais. It wasn't our plan. Isso não era o nosso plano. It was just because there was a need. Mas é porque havia uma necessidade. And people said, "Can you help my friend?" E as pessoas chegavam e falavam, "Você pode ajudar os meus amigos?" Can you help my married children? Vocês podem ajudar os meus filhos que são que são casados? Okay, we will try. Okay, vamos tentar. So we begin. E aí nós começamos a aconselhar uma série de casais casados. Shared with them the same thing God did for us. E começamos a compartilhar aquilo que Deus havia feito para nós. One day I had an idea. Aí um dia eu tive uma ideia. If I if I talk to five couples in a day, se eu falar com cinco casais por dia, I tell them all the same thing. Eu falo sempre a mesma coisa. This is wasting a lot of time. Eu estou perdendo muito tempo. I think I will gather five couples. Eu acho que eu vou reunir cinco casais. Bring them together at once for the weekend. Vou trazê-los, vou reuni-los no final de semana. I can tell them all one time. E eu vou falar para eles todo mundo junto uma vez só. And then I can meet with them and pray for them individually over the next week. E aí eu posso encontrar e orar com eles individualmente na próxima semana. That was my idea. Essa era a minha ideia. So we tried it. E tentamos. I thought these couples, we, we had five couples come. Nós, nós trouxemos cinco casais. They didn't know each other. Eles não se conheciam. So I thought, 
eu achei. These people will not open up in front of others. Eu pensei, eles não vão se abrir na frente dos outros. Because they don't want other people to know what's going on in their personal marriage. Eles não querem que os outros saibam o que está acontecendo no casamento deles. But I can teach them. Mas eu posso ensiná-los. And meet with them privately. E depois me encontrar com eles em particular. Something completely different happened that Mas algo weekend. totalmente diferente aconteceu naquele fim de semana. The second session I was teaching. Na segundo, no segundo encontro que a gente fez. A lady began to cry. Uma senhora começou a chorar. I thought, well, stop that. E eu pensei, para. I'm trying to teach. Estou tentando ensinar, para com isso. But she didn't stop. Mas ela não parou. So I had to stop teaching. E aí eu tive que parar de ensinar. And I said, what, what's happening? E eu virei para ela e falei, o que está acontecendo? She began to share her story. E ela começou a contar a sua história. In her marriage. No seu casamento. So I prayed for her. E aí eu orei por ela. Prayed for her husband. Orei pelo seu marido. While I was praying for her. Enquanto eu orava por ela. Another lady began to cry. Uma outra senhora começou a chorar. I thought. E eu pensei. You have to wait for your turn. Yes, it takes for a song is. I'm praying for this one now. Tô orando por ela agora. So I finished that one. Então eu terminei com essa aqui. I said, okay, what? Why are you crying? Eu me lembrei de você. Tá chorando por quê? She began to tell her story. E ela começou a contar a história do casamento dela. And so I prayed for her. E eu orei por ela. While I was praying for her. Eu orava por ela. Another one started crying. A outra começou a chorar. I thought we will never finish it. Eu pensei, nós nunca vamos acabar se isso continuar desse jeito. So I prayed for her. E aí eu orei por ela também. And we took a break. E fizemos o um intervalo. We came back. Voltamos. I started teaching again. Comecei a ensinar de novo. And a man started crying. E aí um homem começou a chorar. I thought, what is going on? Ah, o que está acontecendo? So I said, what, what, what is happening in your life? Eu falei, o que está acontecendo na sua vida? He began to open. And he told some deep, deep wounding from his childhood. E ele começou a se abrir com todo, né, de, de feridas muito profundas da sua infância. And I realized that the deep wound in his heart. E aí eu entendi que aquelas feridas no seu coração. Had created a huge insecurity in his life. Criaram uma grande insegurança na sua vida. And it was affecting his marriage. Que estava afetando o seu casamento. So we prayed for him. E aí oramos por ele. And this happened again and again and again. E isso aconteceu outras vezes e mais e mais e mais. Another man started weeping. E aí um outro homem começou a chorar. He couldn't control it. E ele não conseguia nem se controlar. And you know, men don't like to, to weep. E sabe, gente, homens não gostam de chorar. Sim. He couldn't control it. Ele não, ele não conseguia se controlar. So I realized this is the Holy Spirit. E aí eu entendi, ah, é o Espírito Santo. Gente. So by the time we finished that weekend. E aí quando a gente finalmente acabou naquele fim de semana. Every one of the people in the group. Cada uma daquelas pessoas do grupo já tinha aberto o seu coração e compartilhado coisas muito profundas das suas infâncias, coisas vergonhosas. Alguns falaram, eu sequer compartilhei isso com a minha esposa e eu não sei por que eu estou falando sobre isso agora. E quando a gente finalmente terminou, Deus havia curado muitas coisas nos corações dessas pessoas and many things in the, in the marriages. e muitas coisas nos casamentos. And I had never seen a process like that e eu, eu nunca tinha visto um processo dessa forma antes. It went deeper, faster than I had ever seen in one-on-one -on -one counseling. Ele foi muito mais profundo e muito mais rápido do que eu jamais havia visto no aconselhamento de um a um, cara. cara. I, I never saw it like that in altar ministry in front of a church. Eu nunca vi isso num ministério dentro da igreja, no altar. So I wondered. Então eu comecei a pensar. Was this a one-time outpouring of God's grace for these people? Será que isso é um evento único, uma vez só, que a graça se derramou sobre essas pessoas? Or could we repeat this? Ou será que a gente pode repetir isso? So we tried again the next month. Bom, vamos tentar de novo. Nós tentamos novamente no mês seguinte. We got five more couples. Pegamos outros cinco casais. We did the same thing. Fizemos a mesma coisa. And the same thing happened again. E a mesma coisa aconteceu. I thought we are learning something. E eu pensei, nós estamos aprendendo algo. And so we continued that process every month. E aí nós continuamos a fazer isso todos os meses. With a new group. Com um novo grupo. And uh, Not long after that, I began pastoring a church. E não muito depois de, desse momento, eu comecei a pastorear uma igreja. And so I had a larger laboratory to experiment with. Então eu tinha um laboratório muito maior para fazer as minhas experiências. And so my next 
question was, então, a minha próxima pergunta era, could we teach other people how to do this process? Será que nós podemos ensinar outras pessoas para liderar esse processo? And we found out, yes, we can. E aí nós descobrimos que sim, que nós podemos. So we taught leaders in our church então nós ensinamos alguns líderes da nossa igreja how to manage the same process of administration como gerenciar, como conduzir esse mesmo processo de ministração. In small groups. E pequenos grupos. So I would teach, então eu ensinava. And then we would have many small groups. E aí nós teríamos muitos grupos. So I could teach 50 people, então eu posso ensinar a 50 pessoas. And have five or six small groups of eight or ten. E ter aí cinco ou seis grupos de oito ou dez pessoas. Other people from other churches started coming to our church. Aí outras pessoas de outras igrejas começaram a vir até a nossa igreja. And then they would go back and report to their pastor. Aí eles voltavam e contavam para os seus pastores. We went through a process. E aí nós entramos num processo. Changed our marriage. Que mudou o nosso coração, nosso casamento. Our family. Mudou a nossa família. Pastor. Pastor, Please, could we have this in our church? Será que a gente pode trazer isso para nossa igreja? So now I started to receive invitations. Aí eu comecei a receber convites from lots of pastors. De outros pastores. So I was conducting these seminars. E aí eu comecei a conduzir esses seminários. For Thursday night, Friday night and Saturday. Terça, uh, de quinta, sexta e sábado. In my in many other churches. E muitas outras igrejas. And trying to pastor my own church. E tentando pastorear minha própria igreja. And uh, it was a lot of work. Era muito trabalho. And uh, and my children were young. E as minhas crianças eram muito pequenas. And I thought I need to multiply this. E aí eu pensei eu eu, eu preciso multiplicar isso. So we got an idea. Tivemos uma ideia. I put the teaching on video. Eu vou colocar toda essa parte do ensino em vídeo. And we were using the teaching in a particular manner. E vamos usar esse ensino de uma maneira bem específica. To motivate people to open their hearts. Que motive as pessoas a abrir os seus corações. And so I found I could train leaders. E aí eu descobri que eu podia treinar líderes. We call coordinators. Que nós chamamos de coordenadores. And send them out with a team. E podíamos enviá-los com uma equipe to conduct the same ministry process. Para conduzir esse mesmo processo de ministério. It was life changing for people. Que foi transformador na vida de tantas pessoas. We began to multiply that way. E começamos a multiplicar dessa maneira. And that was in 1992. Isso aconteceu em 90, 1992. So a little over 20 years ago. Isso faz um pouquinho mais de 20 anos. And it began to multiply. E começou a multiplicar. One day somebody from Guatemala came. E um dia apareceu uma pessoa de Guatemala. They said, "Could you do this in Spanish?" E aí falou, será que você poderia fazer isso em espanhol? I said, I don't know. Eu não sei. We would have to translate the DVD. Nós teríamos que traduzir o DVD. And uh, so we did. E aí nós traduzimos. And we found it functioned the exact same in Spanish. E a gente descobriu que funcionou exatamente da mesma maneira em espanhol. About 1995. E aí lá em 95. I met George and Marcia Nishimura. Eu encontrei o Jorge e a Marcia Nishimura. They said, could you do this in Portuguese? E eles falaram, será que você poderia fazer isso em português? I don't know. Não sei. We can try. Podemos tentar. So they dubbed the DVD. Aí eles dublaram os DVDs. And uh, I came with a team from United States. E eu vim com uma equipe lá dos Estados Unidos. And we had the first Veredas Antigas. E nós fizemos a primeira Veredas Antigas. In about 1997. Em 1997. Six, some six or seven, something like that. 96, 97, algo assim. And uh, this seminar began to multiply. E esse seminário começou a se multiplicar. We never planned to multiply. Mas nós nunca planejamos multiplicar. Now we have permanent teams. Agora nós temos equipes permanentes. In 49 different nations. Em 49 países. People said, how did you get in 49 nations? E as pessoas perguntam, como é que você chegou em 49 países? I said, I have no idea. Eu falei, não tenho a menor ideia. They said, did you pray to go to the nations? Você orou para ir por essas nações? I said, no. Não. We never pray for any nation. Nós nunca oramos por nação nenhuma. People just began to invite us. As pessoas começaram a nos convidar. And we went to try to serve them. E nós fomos e tentamos servi-las. People in different nations. Pessoas em diferentes países. Had a vision for their own nation. Tinha uma visão para o seu país. And so for the last 20 years, então pelos últimos 20 anos, we have just attempted to serve the vision people have for their own nation. Nós simplesmente tentamos servir essas pessoas na visão que elas têm para os seus países. And now there are about 3000 of those seminars done every year. E agora há aproximadamente 3000 seminários realizados todos os anos. With that same process. Nesse mesmo processo. It's changing lives. Que muda as vidas das pessoas. But there was a key that I discovered in this whole process. Mas havia essa chave que eu descobri nesse processo. As we continue to minister to couples. 
Enquanto a gente continua ministrando os casais, I found so many couples with conflict, eu encontrei tantos casais com conflito. And, uh, After some years, e depois de alguns anos, some of them didn't have so much conflict anymore. Alguns deles não tinham mais tanto conflito. Because they just stopped relating to each other. Porque eles simplesmente pararam de se relacionar. The husband was busy doing what he does. O marido se ocupou fazendo o que ele faz. The wife was doing what she does. E a esposa se ocupou fazendo o que ela faz. They didn't have much relationship. E aí não havia mais um relacionamento. So they didn't have much conflict. Então não tinha conflito também. But this, I realized this is not God's plan. Mas eu, eu entendi que esse não é o plano so de Deus. God, e aí eu perguntei a Deus. Why is this man and this woman they are not one? Por que, que esse homem e essa mulher não são um? And I read the scripture. E eu fui na Bíblia. Genesis chapter 2 verse 24. No Gênesis 2, 24. For this cause a man shall leave his father and mother. Eu li, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe. And he shall be joined to his wife. E se unirá à sua esposa. And the two shall become one flesh. E os dois se tornarão uma uma só carne. And I realized that for many married couples, e eu, eu entendi que para muitos casais, they are not one flesh. Eles não são uma carne. They are not one mind. Eles não são uma mente. They are not one spirit. Eles não são um espírito. They are not one anything. Eles não são um em nada. They are completely two. Eles são totalmente dois. Why? Por quê? And the Lord spoke to me. E aí Deus me falou. Could it be that this man será que esse homem has never in his heart left his father and mother? Nunca no seu coração deixou seu pai e sua mãe. And this woman e essa mulher has never left her father and mother. Nunca deixou seu pai e sua mãe. Because if, in my heart, if I don't leave my father and mother, porque se no meu coração eu não deixo meu pai e minha mãe, it's not possible emotionally and spiritually to unite with my wife. Não é possível que eu me una minha esposa emocionalmente e espiritualmente. And I discovered this was true. E eu descobri que era verdade. Many people in their heart, muitas pessoas nos seus corações, were tied emotionally, ainda estão emocionalmente to a father or amarradas, presas a seus pais, a seu pai e sua mãe. And they could not be joined together emotionally. E aí eles não conseguem se unir emocionalmente com seu cônjuge. Or spiritually. Ou espiritualmente. It doesn't matter if they want to. Não importa se eles querem. It's impossible. É impossível. So I asked God the next question. E aí eu perguntei a Deus, fiz a próxima pergunta a Deus. What releases a man from father and mother in his heart? O que é que então liberta o homem ou libera o homem dessa relação com seu pai e sua mãe? What releases a woman from father or mother in her heart? O que libera a mulher dessa relação com seu pai e sua mãe? God showed me a key. E Deus me mostrou uma chave. The key was this. E a chave era a seguinte. Impartation of blessing. A a imposição, a, 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 benção, a transmissão da bênção que vem de um pai a um filho e a uma filha que vem da mãe ao filho e à filha a transmissão dessa bênção e eu descobri na Bíblia isso era comum In the culture of Jesus day. Que isso era muito comum nos tempos de Jesus. Everybody understood transmission of blessing. Todo mundo entendia essa questão da, da impetração, da transmissão All da bênção. the Bible. Por toda a Bíblia. You see Hebrew parents. Você vê os pais, os judeus, laying hands on their children. Colocando suas mãos sobre seus filhos. Looking in their children's eyes. Olhando nos olhos dos seus filhos. And transmitting a blessing. E transmitindo a bênção. As a matter of fact, this was so powerful. De fato, isso era tão poderoso that Jacob and Esau fought to receive this blessing. Que Jacó e Esaú lutaram para conseguir aquela bênção. And Esau so wanted this blessing from his father. Esaú queria tanto a bênção do seu pai. But Jacob stole it. Mas Jacó roubou a bênção. Esau said, que Esaú disse, When my father dies, quando meu pai morrer, I will kill my brother Esau. Eu vou matar o meu irmão. I mean my brother Jacob. Meu, meu irmão Jacó. Because he stole the blessing. Ele roubou a minha bênção. Why was this so important? Por que isso era tão importante? He's willing to kill his brother for this. A ponto de ele querer matar o seu próprio irmão por isso. Esau knew something most people don't know today. Esaú sabia de algo que a maioria de nós não sabe hoje. And it was this. Que era o seguinte. Blessing releases a child to prosper. A bênção libera a criança para que ela prospere. Blessing of a father. A bênção de um pai. Releases a boy to be a man. Libera o, o menino para se tornar homem. Blessing of a father. A bênção de um pai. Releases a girl to be a woman. Libera a menina para se tornar uma mulher. 
The meaning of the word blessing in Hebrew, o significado da palavra bênção em hebraico, is to empower to prosper. Significa dar o poder para prosperar. So if I bless my son, então quando eu abençoo meu filho, I just gave him power to prosper. Estou lhe dando o poder de prosperar. This is God's plan. E esse é o plano de Deus. He said in Genesis chapter 12 verse 3. Em Gênesis 12, 3. I will bless all the families of the earth. Ele disse, eu abençoarei todas as famílias da terra. He said Abraham. Ele falou Abraão. I will bless you. Eu vou te abençoar. But the blessing is not just for you. Mas a bênção não é só para você. I will bless those who bless you. Eu vou abençoar aqueles que te abençoam. Curse those who curse you. Vou abençoar os que te abençoam. But through your seed. Mas através da sua semente. I will bless all the families of the earth. Eu vou abençoar todas as famílias da terra. What does blessing do? E o que a bênção faz? Several things. Muitas coisas. One. Primeiro. It releases the heart to prosper. Ela libera o seu coração para prosperar. Para Second. Prosperar. Segundo, it releases in a healthy way the son or daughter from a father. Ela libera de uma maneira saudável o, o, os filhos dos pais. The third, third thing, terceira coisa, blessing answers two critical questions. A bênção responde duas questões muito críticas. Deep in the heart, que são profundas no nosso coração. First question is Primeira this, pergunta é a seguinte, who am I? Quem sou eu? This is a question of identity. Uma questão de identidade. Whether you realize it or not, você Entendendo ou não, you ask that question today. você faz essa mesma pergunta até hoje. Every one of us asks that question. Todos nós fazemos essa pergunta. Who am I? Quem sou eu? Am I valuable? Será que eu sou valioso? Am I loved? Eu sou amado? Do I have a purpose? Eu tenho um propósito? Does my life matter? Minha vida importa? And the second question? E a segunda pergunta: why am I here? Por que eu estou aqui? Not why am I here at the cafe of communion. Não é porque eu estou aqui no café da comunhão. Why am I on the earth? Por que, que estou aqui na Terra? What is my purpose? Qual é o meu propósito? Do I have a purpose? Será que eu tenho um propósito? Do I have a destiny? Eu tenho um destino? Everybody asks that question. Todos fazem essa pergunta. In the end, there's only two answers. E no final só há duas respostas. God has an answer. Deus tem uma pergunta. Satan has an answer. E o diabo tem uma pergunta. And they're opposites. Deus tem uma resposta e o what, diabo tem uma resposta. What is Satan's São opostas. answer? Qual é a resposta do diabo? He says this. O diabo diz o seguinte. When you ask who am I? Quando você pergunta quem eu sou? The devil says. O diabo diz. You're nothing. Você não é nada. Nobody. Você é ninguém. Nobody loves you. Ninguém te ama. Nobody cares about you. Ninguém se importa com você. You're worthless. Você não vale nada. Your parents didn't want a child. Seus pais nem queriam ter filho. You're a mistake. Você é um engano. You're just a product of somebody's lust. Você é um produto da lascívia de alguém. If you were, if you were born a boy. Se você nasceu um menino. The devil says. O, o diabo fala. Your parents wanted a girl. Seus pais queriam uma menina. If you were born a girl, se você nasceu menina, the devil says, o diabo diz. Well, your parents wanted a boy. Bom, seus pais queriam um menino. You'll never please your parents. Você nunca vai agradar os seus pais. When you ask about destiny, quando você pergunta sobre o destino, the devil says, o diabo diz o seguinte. You have no destiny. Você não tem destino nenhum. Your church is small. Sua igreja é muito pequena. Your ministry is small. Seu ministério é muito pequeno. It will never grow. Nunca vai crescer. You're a bad leader. Você é um líder ruim. You're a bad pastor. Você é um pastor ruim. The reason your church is small, você, se você sua igreja é pequena is because you can't pastor. Porque você não consegue ser you um pastor. Você não sabe como crescer Everybody sua igreja. Around you, their church will grow. Todas as outras igrejas vão crescer. Yours will never grow. Sua nunca vai crescer. You'll never amount to anything. Você nunca vai ser nada. You'll never have money. Você nunca tem dinheiro. You'll never have much of a ministry. Você não tem um ministério que seja grande. You'll never have leaders. Você não vai ter líderes o bastante. You're nothing. Você não é nada. You're nobody. Você não é ninguém. No value. Sem valor. You will die. Você vai morrer. Nobody will remember your name. Ninguém vai lembrar o seu nome. This is the devil's message. Essa é a mensagem do diabo. God's message is the opposite. Mas a mensagem de Deus é o oposto. About destiny, about identity. Quando, quando, fala, quando Deus nos fala sobre a nossa identidade, God says, Deus diz, I love you. Eu te amo. I created you. Eu te criei. I knew you. Eu conheço você. You are not a mistake. Você não é um engano. Your mother only carried you in her womb for nine months. A sua mãe só te carregou na barriga por nove meses. But God said, Mas Deus diz, I carried you in my spirit for thousands of years. Eu carreguei você no meu espírito por milhares de anos. And at just the right time. E no momento certo. I put you on this earth. Eu te coloquei na terra. I knew you'd be a girl. E eu sabia que você ia ser uma menina. I knew you'd be a boy. Eu sabia que você ia ser um menino. I was not surprised. E eu não fiquei surpreso. It was my plan. 
que era o meu plano. Maybe your parents were surprised. Talvez seus pais se surpreenderam. But God said I was not surprised. Mas Deus diz eu me surpreendi. I knew exactly Eu sabia exatamente o que você ia ser. And you were a correct person. E você é a pessoa certa. And you have gifts. E você tem dons. Unique experiences. Experiências únicas. Talents. Talentos. Things that nobody else can do. Coisas que ninguém mais pode fazer. Unique to you que são únicas da sua personalidade. And God says, e Deus diz, I will use you eu vou usar você to else can para fazer algo que ninguém mais pode fazer. And I will walk with you every day. E eu vou caminhar com você todos os dias. I will guide you. Eu vou te guiar. I will help you to fulfill your destiny. Eu vou te ajudar a cumprir o seu destino. I love you. Porque eu te amo. You're my son. Você é meu filho. You're my você é minha filha. This is God's message. E essa é a mensagem de Deus. But I discovered this. Mas eu descobri o seguinte. Both God and Satan use people. Tanto Deus quanto o diabo usam as pessoas. To win. To transmit that message. Para transmitir essa mensagem. And it starts the day you were conceived. E isso começa no dia que você nasce, que você the é day, concebido. The day you were conceived. O dia que você é concebido. The devil wanted to access your spirit. O diabo já queria acessar o seu espírito. And begin to say. E começar a dizer. Your mistake. Você é um engano. Nobody loves you. Ninguém te ama. Nobody cares about you. Ninguém se importa com você. God wanted to access your spirit. Mas Deus queria acessar o seu espírito. And say, e dizer. You're, you're correct. Você está certo. You're perfect. Você é perfeito. I plan for you. Eu planejo. I love você. you. Eu te amo. You're protected. Você está protegido. I will take care of you. Eu vou cuidar de você. I will walk with you. Eu vou caminhar com você. I love you. Porque eu te amo. And there's a battle. E aí é uma batalha. Or who gets to impart? Quem consegue passar essa mensagem? The devil wants to use parents. O diabo quer usar os pais. God wants to use parents. E Deus quer usar os pais. But parents many times are blind. Mas os pais muitas vezes eles estão cegos. They don't realize they are the agents of God or the devil. E eles não entendem que eles são os agentes ou de Deus ou do diabo. What is God's mechanism or method of transmitting His message? E qual é o mecanismo ou método que Deus usa para transmitir a sua mensagem? Blessing. A bênção. Blessing. That bênção. is God's method. Essa é o esse é o método de Deus. What's the opposite? Qual que é o oposto? Cursing. Maldição. Cursing is Satan's method. A maldição é o método do diabo. I'm transmitting his message. De transmitir a sua mensagem. Now why would parents transmit Satan's message? Agora por que será que os pais iriam transmitir a mensagem do diabo? Why would a pastor transmit the devil's message to his own children? Porque um pastor iria transmitir a mensagem do diabo para os seus próprios filhos? Never intentionally. Nunca intencionalmente. No pastor wakes up on any day. Nenhum pastor acorda num dia And he says this. E fala o seguinte. I think I will seek the devil today. Acho que hoje eu vou seguir o diabo. And uh, find something I can say to my son that will devastate him for the rest of his life. E vou descobrir lá com o diabo algo que eu possa falar para meu filho que vai devastá-lo pro resto da sua vida. Nobody says that. Ninguém faz isso. But if we talk to sons and daughters, mas quando a gente conversa com filhos e filhas, they tell us that happened. A gente fala que isso aconteceu. How did it happen? Como que isso aconteceu? Not because a father is evil. Não porque o pai é mau. Because a father is blind. Mas porque ele está cego. And we repeat. E nós repetimos padrões from our past, do nosso passado, from our parents, dos nossos pais, from our growing up years, dos, nossos, dos anos em que nós crescemos com a nossa família, without realizing. sem percebermos. And so, I realized the power of blessing. Então eu entendi o poder da bênção. Blessing is a key. A bênção é a chave Every father and mother has in their hands que todo pai e toda mãe tem na sua mão to empower their children to prosper para dar aos seus filhos o poder de prosperar. E nós não sabemos como usar essa chave. Many times it's very hard to, uh, for us to give to our children. E muitas vezes é até difícil para nós entregarmos para os nossos filhos. Something we never received from our parents. Nunca recebemos dos nossos pais. And I realized an interesting thing in our society. E eu entendi algo muito interessante na nossa sociedade. When does a boy become a man? Quando que um menino se torna um homem? In this state of the spirit of the Aqui no estado do Espírito Santo. Quando que um menino se torna um homem? When does a girl become a woman? Quando que uma menina se torna uma mulher? The problem is, sabe qual é o problema? Nobody knows. Ninguém sabe. Is it 18? É 18? 21? 21. When he marries? Quando ele se casar? When he goes in the army? Quando ele entra para o exército? 
When he graduates from university. Quando ele se forma na universidade. When he gets a job. Quando ele arruma um emprego. When he fathers a child. Quando ele dá, quando ele nasce um filho. When is it? Quando? Nobody knows. Ninguém sabe. You know, in Jesus's culture. Na cultura de Jesus. They never had that problem. Eles nunca tiveram esse problema. When does a boy become a man? Quando o menino se torna um homem? When his father blesses him. Quando o seu pai o abençoa. And they have a ceremony. E faz uma cerimônia. And in Jesus culture, e na cultura de Jesus, the earthly father, o pai terrestre, at that ceremony, naquela cerimônia, always spoke these words. Sempre falava as seguintes palavras. Very specific words. Palavras muito específicas. The human father said over his son, o pai humano falava sobre seu filho. This is my beloved son in whom I'm well pleased. Esse é meu filho amado em quem eu me regozijo. We read that in the Bible. A gente lê isso na Bíblia. Because those are the words that God the Father spoke over Jesus. Porque essas são as palavras que Deus falou a respeito de Jesus. At the Jordan River. No Rio Jordão. But that's the only time we read that. Mas é a única vez que nós lemos essas palavras. We don't realize. Mas nós não entendemos. These are the words every earthly father said over his son. Que são as mesmas palavras que todo pai terreno falaria sobre o seu filho. And when he said those words. E quando ele diz aquelas palavras. He released the boy to be a man. Ele libera aquele menino para se tornar um homem. Algo muda no seu coração. In our culture, e na nossa cultura, we don't have a way to do that. nós não fazemos isso. A mother can't do that. Uma mãe não pode fazer isso. Only a father can do that. Só um pai. The same for a girl. E o mesmo acontece para as meninas. A, mother cannot release a, girl to be a, woman. a mãe não pode liberar uma menina para se tornar uma mulher. Only her father can do that. Só o pai pode fazer isso. Então, so, What happens in our culture? O que acontece então com a nossa cultura? We have no ceremony. Nós não temos uma cerimônia. We have no transmission of blessing. Nós não temos essa transmissão da bênção. The consequence? A consequência. Many people inside. É que muitas pessoas dentro never, de si never have a spiritual and emotional release into adult identity. Nunca se liberaram para se tornarem adultos nas suas emoções e na sua espiritualidade. They still feel like a little boy. Eles ainda se sentem como um garotinho. Or like a little girl. Ou como uma garotinha. Deep on the inside. Lá dentro do seu coração. waiting for the feeling to change. E eles estão esperando que esse sentimento mude. When will I feel like a man? Quando que eu vou me sentir como um homem? And they and, and they wait for age 21. E eles esperam até que tenham 21. 21 comes. Chega os 21. The feeling doesn't go away. O sentimento não vai embora. I'm still a little boy. Eu ainda sou um garotinho. When will I be a man? Quando que eu me tornarei um homem? I get married. Me casei. I still feel like a little boy. E ainda me sinto um garotinho. I become 30. 30. Little boy. Garotinho. 40. 40. 50. 50. Little boy. Garotinho. Why? Por quê? The feeling doesn't change with age. O sentimento não muda com a idade. This is not God's way to change the feeling. Porque não é assim que Deus muda o sentimento. One man told me this. E um homem me disse o seguinte. He was sitting right in the front row of the meeting. Ele estava sentado lá na primeira fileira daquela reunião. He said, brother. E ele disse, irmão. That feeling doesn't go away at 83. Esse sentimento não vai embora nem com 83. It was his age. Que era a idade dele. He was 83. Ele tinha 83 anos. I still feel like a little boy. E ele falou, eu ainda me sinto como um garotinho. I look in the mirror. Eu olho no espelho. I know I'm not young. Eu sei que eu não sou jovem. But the feeling is still there. Mas o sentimento ainda está lá. Why? Por quê? We have no mechanism in our culture. Porque não há um mecanismo na nossa cultura. To release a boy to be a man. Para liberar o garoto para se tornar um homem. So what happens? Então, o que acontece? A man of 25 years old. Um homem de 25 anos. Inside is a little boy. Lá dentro é um garotinho. Insecure. Inseguro. Fearful. Cheio de medo. Trying to prove he's a man. Tentando provar que ele é um homem. So he marries a 25 year old woman. Aí ele se casa com uma mulher de 25. Who inside? Que dentro de si. Is a little girl. Uma garotinha. Hoping a man will be attracted to her. Esperando que um homem se atraia por ela. Am I beautiful? Será que eu sou bonita? Will a man love me? Será que um homem vai me amar? Will he fight for me? Vai brigar por mim? Will he die for me? Vai morrer por mim? Will he want to be my husband? Vai querer ser meu marido? And he will stick with me? E vai ficar comigo? For the rest of my life? O resto da minha vida. Or when he marries me, ou quando ele me, quando ele se casar comigo, will he be disappointed? Será que ele vai se desapontar? Say, You're just a little girl. Ele vai dizer, você é só uma menininha. These two marry each other. Aí esses dois se casam. You think there might be some conflict? Será que vai ter conflito? 
Lots of conflict. Muito conflito. Why? Por quê? In his heart, no seu coração. Still tied to father and mother. Ele ainda está preso no pai e na mãe. Never been released through Nunca blessing. foi liberado através da bênção. In her heart, no coração dela. Still tied to father and mother. Ela ainda está presa no pai e na mãe. Never released through blessing. Nunca foi liberada através da bênção. Because this is not in our culture. Porque isso não faz parte da nossa cultura. Let me ask you this. Deixa eu perguntar algo a vocês. Out of all the people here this morning, de todas as pessoas aqui nessa manhã. How many of you had this experience? Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Sometime during adolescent years. Em algum momento nos seus anos lá da adolescência. There was a powerful transmission of blessing. Houve uma poderosa transmissão da bênção. From your father. Do seu pai. That changed something in your heart. Que mudou algo no seu coração. And released you into your adult identity. E te liberou para sua vida adulta As a man, como homem or a woman, ou como mulher it in your heart. e mudou no seu coração and your you. o seu pai te abençoou he said, you are my son. e falou você é meu filho my daughter, você é minha filha I bless you. e eu te abençoo How many had that experience? Raise your hand. quantos aqui tiveram uma experiência assim? Levante a mão. alguém teve essa experiência na adolescência? Look around. dê uma olhada Not one hand. Nem uma mão. Not one. Nem uma. Why? Por quê? The devil has stolen this from our culture. Porque o diabo roubou isso da nossa cultura. If I would ask that question in a Jewish audience in Jesus' time, se eu fizesse essa mesma pergunta numa plateia judaica no tempo de Jesus Cristo, how many hands would I get? Quantas mãos eu iria ter levantado? Something close to 100%. Algo próximo a 100%. Why? Por quê? This was natural in culture. Porque era natural daquela cultura. Everybody did this. Todo mundo fazia isso. This is something God planned for every person. É algo que Deus planejou para todas as pessoas. But it's not part of our church culture. Mas não faz parte da nossa cultura mais. Não é parte da cultura da sociedade em geral, nem It's da igreja. Not a part of the culture in the church. E não é parte da cultura da igreja. And so we have a lot of insecurity. Então nós temos muitas inseguranças. We're losing many of our young people. Nós estamos perdendo muitos dos nossos jovens. In the next generation. Da próxima geração. How do you secure the prosperity of your children in the future? Então como que você garante a prosperidade dos seus filhos no futuro? Bless them. Abençoe-os. Eu quero mostrar para vocês daqui a pouco um, um rápido vídeo. Of a ceremony that uh, one congregation, well, several fathers decided to do. De uma cerimônia que vários pais decidiram fazer. But before I show you that, I want to tell you this. Mas antes de mostrar o vídeo, eu quero falar algo. Do you know in the Jewish culture today? Sabe, na cultura judaica hoje, there's still a remnant of blessing. Still? There is still blessing. Ainda há a bênção. They have a tradition. Eles ainda têm a tradição. Do you know what they do? Sabe o que eles fazem? Every Friday night. Toda sexta-feira à noite. Not some Fridays. Não, não é qualquer sexta-feira. Every Friday. Toda sexta. The priority. A prioridade. What does a Jewish family do? O que uma família judaica faz? They gather their family. Reúne a família. Have dinner. Jantam. And then you know what the father does? Ele sabe o que o pai faz? He goes to each of his children. Ele vai a cada um dos seus filhos. He looks them in the eyes. E ele olha para ele no bem no olho. My daughter. Fala minha filha. I love you. Eu te amo. My son. Meu filho. My son. Meu filho. You're a delight to me. Você é uma alegria para mim. You're a pleasure. Você é um prazer. I love you, son. I love you. Eu te amo. Eu te amo. I love you. Filho, te amo. Vá prosperar! Prospere. Why? Por quê? You are my son. Você é meu filho. I'm proud of you. Eu tenho orgulho de você. I bless you. Eu te abençoo. He says that. E ele diz isso. Every week. Toda semana. 52 weeks a year. 52 semanas por ano. 18 years that son lives at home. 18 anos aquele filho vive com aquele pai. What's the result? Qual o resultado? Exactly what the father prophesied. Exatamente aquilo que o pai profetizou para o seu filho. What happens to the son? O que acontece com esse filho? Top of his class in school. É o melhor aluno da escola. Best university. Ele entra na melhor universidade. Top of his class in university. É o melhor aluno da universidade. He becomes a doctor. Se torna um doutor. A lawyer. Um advogado. A businessman. Um homem de negócios. Not any doctor. Não é qualquer doutor. Specialist. Um especialista. Best in the world. O melhor do mundo. People fly from Europe. As pessoas viajam do mundo inteiro. To meet with him. Para encontrar com esse jovem. Because he's the top. 
Porque ele é o melhor. This is Jewish people. E esse, e isso é que os judeus fazem. Top of finances. São os, estão no topo das finanças. Top of education. No topo da educação. In the United States. Nos Estados Unidos hoje. Out of all the people who win Nobel prizes. De todo o povo que recebe o prêmio Nobel. 25% Jewish. 25% são judeus. In science. Na ciência. 30%. 30%. But this, this population group, Essa, mas esse grupo da população, Jewish people, os judeus, 2% of our population, são apenas 2% da população americana. 25% of all Nobel prizes. Mas 25% dos prêmios Nobel. How do they do that? Como que eles fazem isso? Yes, we understand they're God's people. Sim, a gente entende eles são o povo de Deus. But it's more than that. Mas é mais do que isso. They have a tradition. Eles têm uma tradição. From the Bible. Da Bíblia. What do they do? O que, que eles fazem? Bless their children. Abençoam Amém. os filhos. It causes children to prosper. E isso leva os filhos a prosperar. Here's a very interesting thing. Ah, algo muito interessante. The word blessing. A palavra benção. Baruch. In Baruch. In Hebraico. In Hebraico. You know what it literally means? Sabe o que significa literalmente? To kneel in front of somebody. Ajoelhar-se em frente a alguém. If I bless se eu te abençoo, I bless from this position. eu abençoo nessa posição. This is God's position. Essa é a posição de Deus. How do we normally bless? Como que normalmente nós abençoamos? When we bless, Quando nós abençoamos, who kneels? quem que se ajoelha? The person receiving or the person blessing? A pessoa recebendo ou a pessoa abençoando? Normally receiving. Normalmente a pessoa recebendo. This is the opposite of God's culture. Mas isso é o oposto da cultura divina. The blessing in Hebrew a bênção is the kneel. Os hebreus, né? This is what Jesus esse did. É, esse ajoelhar é o que Jesus fez. He didn't remain in heaven. Ele não ficou lá no céu. Look down on us. E olhou para baixo. Say, kneel before me. E falou se ajoelhe na minha presença. I will bless you. Eu vou te abençoar. No. No. He came to the earth. Jesus veio à terra. He knelt in front of us. E ele se ajoelhou. He died. E ele morreu. He gave up his life. E ele entregou He knelt in front of his disciples. Ele se ajoelhou em frente He took off his towel. Ele pegou a toalha. And put on tirou his seu towel. casaco e se enrolou na toalha. He washed the feet of his ele lavou os pés dos discípulos. Si, os seus joelhos. So I would ask this question. Então eu quero fazer a seguinte pergunta. When you were a boy or girl growing up. Quando você era um menino ou uma menina crescendo na sua juventude. How many times did your father kneel before you? Quantas vezes o seu pai se ajoelhou em frente a você? Te abençoou. Look up into your eyes. E olhou para os seus olhos. My daughter. My daughter. Falou, minha filha. Minha filha. My daughter. I bless you. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Te amo. Eu te amo. Com todo meu coração. Com todo meu coração. Te amo. Eu te amo. Eu estou orgulhoso de ti. Eu tenho orgulho de você. Sim. Yeah. <risos> How many times did your father do that? Quantas vezes seu pai fez isso? For most of us, a maioria de nós, we can't remember one. Não conseguimos nos lembrar de nenhuma vez. It's not in our culture. Porque não faz parte da nossa cultura. We're not Jewish. Nós não somos judeus. Not normal. Nós, isso não é normal para nós. But the next question? Mas a próxima pergunta é. If I ask your children that? Se eu fizer essa mesma pergunta para os seus filhos. What will they say? O que eles vão dizer? Oh, my dad is a pastor. Eu falo, ah, meu pai é pastor. So he does that all the time. Então ele faz isso o tempo todo. Probably not. Provavelmente não. The answer will be the same. A resposta vai ser a mesma. Not one time. Nenhuma vez. Why? Por quê? This is not a culture of blessing. Porque não há essa cultura da bênção. Nowhere in the world. Não há lugar algum. Not in the church. Nem na igreja. Not outside the church. Nem fora da igreja. This is not normal. Isso não é normal. But my is this. Mas a minha visão é a seguinte. I come here 20 years from now, e eu, 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 se eu voltar aqui daqui a 20 anos. And your are here, e seus filhos estiverem aqui. And your are here, e seus netos estiverem aqui. And I ask the same question, e eu fizer a mesma pergunta. How many here, quantos aqui? Em algum momento nos seus anos da sua adolescência. 
Teve uma cerimônia. Teve uma poderosa imposição de receber da bênção do seu pai. E que mudou algo no seu coração. E te liberou para se tornar um homem. Ou para ser uma mulher. E 90% vão levantar as suas mãos. E eles vão falar, claro. Nós somos cristãos. Crescemos numa igreja. E é o que todo mundo faz. É normal na cultura da igreja. Nós não esperamos que isso aconteça lá fora. Mas dentro da igreja. É claro. Todo mundo faz isso. How many times do you remember? Quantas vezes você se lembra? Your father got on his knees. Que seu pai se ajoelhou em frente a você. E olhou nos seus olhos. He said, "My son." Ele falou, "Meu filho." My daughter. Minha filha. I love you. Eu te amo. How many had that happen? Quantos tiveram essa experiência? Everybody. Todos vão levantar as mãos. Of course, we're Christians. Não, é claro, a gente é cristão. This is normal. É normal. This is our culture. É a nossa cultura. Doesn't everybody do this? Mas, não é todo mundo que faz isso? That's my vision. Essa é a minha visão. 20 years from now, daqui a 20 anos, this is normal. isso se torna normal. How do we transmit this culture? Como que a gente transmite essa cultura? We have a seminar Nós temos um seminário called Veredas Antigas, chamado Veredas Antigas. That's the purpose of this seminar. E esse é o propósito desse seminário. To transmit that culture transmitir essa cultura and make it normal. e fazer com que isso se torne normal. Sete momentos que a bênção precisa ser transferida. We about one. Nós falamos apenas de uma delas. In the antigas, we talk about seven. No Veredas Antigas nós falamos das outras seis. Falamos um total de sete bênçãos. We don't have time today. Nós não vamos ter tempo para falar sobre tudo isso hoje. I just close with a short video. Mas eu queria encerrar com um pequeno vídeo. It's in English, Ele é em inglês. But it's mainly pictures. Mas é principalmente imagens. And you understand it. Vocês vão entender o que está acontecendo. Uh, it's a, uh, é um grupo de pais e filhos. Eles decidiram que eles falaram, nós queremos ter uma cerimônia especial. E eles levaram seus filhos para o Grand Canyon, que é o maior canyon do mundo. E enquanto eles fizeram uma caminhada, eles foram ensinando quais são as qualidades de um homem. Teachings from things like CMN. Alguns ensinos lá do CMN. What is humility? O que é humildade? What is honor? O que é honra? What is integrity? O que é integridade? What is responsibility? O que é responsabilidade? What is purity? O que é pura, pureza? How should a man treat a woman? Como o um homem deve tratar uma mulher? What do you do with thoughts of lust? O que você faz com os pensamentos de luxúria? Uh, or what, what do you do with that? O que você faz com isso? How do you, how do you, how do you, how do you treat it? Como que você lida com isso? And the can say, e o pai pode dizer, Son, let me help you. Filho, deixa eu te ajudar. I this. Eu entendo. I've had these eu já passei por isso. I can help you. E eu posso te ajudar. Let's talk about it. Vamos conversar sobre isso. I made mistakes. Eu fiz erros. You don't have to make the same você não tem que fazer os mesmos erros. I opened the door generationally. Eu abri a porta para gerações. For immorality. Para a imoralidade. Son, filho, I want to close that door. Eu quero fechar essa porta. I was immoral before I knew God. Eu era uma pessoa imoral antes de conhecer Deus. I slept with girls. E eu dormi com outras mulheres. I was in, that was wrong. E foi errado. Forgive me, son. Me perdoe, filho. I opened the door for you. E agora eu abro a porta para você. I want you to know that. Eu quero que você saiba. I repent. Que eu me arrependi. Forgive me. Me perdoe. And today, e hoje, I close that door. Eu fechei essa porta. That the same para que o mesmo impacto que veio sobre a minha vida por todos os meus pecados não venha sobre a sua. Ele disse isso para o próprio filho. E quando nós fazemos isso, nós trazemos vários outros filhos que não têm pai presente. Por causa do divórcio, ou morte, ou seja qual for a razão. Para que outros homens Can transmit blessing. possam também abençoar And release those boys to be men. e liberar esses garotos para se tornarem homens. We also have a totally different ceremony for girls. Nós também temos uma cerimônia totalmente diferente para as meninas, Not in the Grand Canyon. que não é no Grand Canyon. <risos>
We don't have time to show you this morning. Não dá tempo de mostrar essa manhã. I will show that one probably on Saturday. Mas provavelmente eu vou mostrar isso no sábado. But I think we're out of time today. Mas eu acho que o nosso tempo já acabou. I would like to pray for you. Então eu gostaria de orar por todos vocês. I encourage you to come to the regional event. E encorajar vocês a virem para o nosso evento regional. Friday night. Sexta noite. Saturday. Sábado. We will talk a lot more about this topic. Vamos falar muito mais sobre esse tópico. How do we create a culture of blessing? Como podemos criar uma cultura de bênção? What does it mean? O que significa Things isso? That are not familiar normally to us. Aquelas coisas que não são familiares, não são comuns para nós. The things that cause children to prosper. Mas que levam os nossos filhos a prosperar. How, how do I give to my children? Como que eu dou para os meus filhos? Things I never received from my own parents. Coisas que eu jamais recebi dos meus próprios pais. We have to start in this generation. Temos que começar nessa geração. And as a pastor, e como pastor, you can't just teach these things in your church. Você não pode simplesmente ensinar isso. You have to live these things first. Você tem que vivê-las, viver essas coisas. So you can say to your church. Então para que você possa dizer para a sua igreja. Be like my family. Seja como a minha família. Have a marriage like mine. Tenha um casamento como o meu. Have children like mine. Tenha filhos como os meus. God can heal our children. Deus pode curar os nossos filhos, Our relationships, os nossos relacionamentos, our marriage, o nosso casamento, our family, a nossa família. He's very good at that. Ele é muito bom nisso. That's the purpose of Veredas Antigas. E esse é o propósito, a função do Veredas Antigas. To heal the generation of parents, curar essa geração de pais. And use the parents to transmit blessing to the next generation. E usar os pais para transmitir a bênção para a próxima geração. We have many courses in UDF. Nós temos muitos outros programas, outros cursos na UDF. Involving parents and children. Que envolvem Pais e filhos. Edson will tell you about them. E o Edson pode falar mais sobre isso. Porque ele manages these programs. Ele gerencia todos esses programas. That will train parents. Que vão treinar os pais. How do you do this? Como, a como fazer isso? How do you manage romantic relationships? Como que você lida com relações românticas? How do you know when God is bringing a wife for your son? Como é que você sabe quando Deus vai trazer a essa esposa para o seu filho? How do you restore an emotional connection with your son or daughter? Como é que você restaura a sua conexão emocional com seu filho e sua filha? Many of us have an emotional disconnection. Muitos de nós tem uma desconexão emocional. How do we restore that connection? Como é que a gente restaura essa conexão? Edson will explain that on Saturday morning. Sábado de manhã o Edson vai falar sobre isso. For anybody who's at the regional conference. Para qualquer um que quiser estiver lá na conferência. I invite you to come as pastors. Então eu gostaria que vocês viessem como pastores. Bring people from your church. Traga as pessoas da sua igreja. So we can create this culture of blessing. Para que nós possamos criar essa cultura da bênção. Thank you for taking your time this morning. Obrigado por virem aqui essa manhã. I wish we had more time to minister and pray. Eu gostaria que nós tivéssemos mais tempo para ministrar e orar. We're out of time right now. Mas nós, nosso tempo já acabou. So let me pray for you. Então eu quero orar com vocês. Father, I thank you for each pastor. Deus, eu te agradeço por cada pastor, for their family, pela sua família, for their marriage. pelo casamento. Father, would you bless each couple? Deus, abençoa cada casal. Tear down all the walls between us. Derruba todas as paredes que há entre nós. Father, some of us have walls between us and our children. Deus, alguns de nós têm paredes entre entre os filhos. Tear down those walls. Derruba essas paredes. Reestablish an emotional connection. Restabelece Deus essa conexão emocional and spiritual e espiritual with our own son, com os nossos próprios filhos, with our daughters. com as nossas filhas. Show us personally. Nos mostra individualmente how to create a culture of blessing. Como criarmos essa cultura da bênção in my own family. Na minha própria família. How do I discipline with honor? Como que eu disciplino meus filhos com honra? And not take away the value of my son when I have to discipline. E não tiro o valor deles quando tiver que disciplinar. Father, show each one of us. Deus mostra cada um de nós. I thank you for my brothers and sisters here today. Eu, eu agradeço pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Thank you that they are pouring out their lives for other people. Obrigado, Senhor, porque eles estão entregando suas vidas por outras pessoas. Father, bless each pastor. Deus abençoa cada pastor. Each leader. Cada líder. Father, protect their families. Proteja suas famílias. Bless their families. Abençoe suas famílias. Multiply their ministry. Multiplique os seus ministérios. In the mighty name of Jesus. No grandioso nome de Jesus, aqui é o Amém. Amém.